子，请他损毁宝刀。宗，在下武当鱼代言，敢问阁下哪个门派？出手如此之残忍！没想到这名门正派的武当也来抢刀，抢刀！哼！我对此刀丝毫不感兴趣。我在武当山谨记我师父的教诲，若遇到不平之事，理应出手相助。哼，这没你的事儿，一边去。掷出宝刀，我饶你一命。不，宝刀是我的，就算死也不会给你。呃
见过我师叔，嗯。浮生无量，天尊。代言，你们都回来了。嗯，是，是师傅，是是,是师傅。过两天代言也该回来了，说说吧，这次你们都做了哪些个紧扼除奸的好事，给师傅做寿啊？师傅，我们兄弟奉上一幅画，您一过目便知晓。好，我看看，松。是远桥画的，苍劲有力。山是连州画的，深圆挺拔。瀑布是松溪的手笔，灵动俊秀。水是黎亭画的，轻柔飘逸。石是深谷苗的，坚硬刚直。字是翠山写的，刚柔并进。好啊！武当玉秀，天助钟灵，远而名扬，而惠流芳。远桥旁开仓赈灾，连州上著名抗匪。代言下除恶棍
，松溪畔杀山贼，翠山中坚援兵，犁亭内灭强盗，深谷里除贪官，桩桩善行，原籍世事，除恶除奸，正是练武人该做的。身上的盐毒已侵入腹脏，这是武当派的天心解毒丸，可以延你三日寿命。嗯、我劝你啊，带着这把刀送到海沙派，跟他们换取解药，方可延命。不，我宁可死，也不会拿刀换药。你，你要去哪里？哼，我要去哪？你又管得着吗？我劝你啊，赶快把药服下吧。哎呀，你不能吃这么多呀！好吧，好自为之吧。你别走，我把屠龙刀的好处。分你一半，别再跟我提什么分好处了。你不稀罕，那是因为你不知道这把刀的厉害。武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。你难道没有听说过？这些话，都是江湖传言而已。不是还有一句“倚天不出，谁与争锋”？由此可见，还有把倚天剑能够与其抗衡。这么来看的话，这把屠龙刀，并非天下无敌。小心！你别过来！解药，屠龙刀是我的，是我的，你别想抢走它。屠龙刀在哪儿？快告诉我在哪儿啊！屠龙刀在哪儿？你倒是说呀，说呀，你快说呀！还是你们藏起来了，我们怎么敢藏起来呢？之前这个人
，被一个武功了得的武囊派男子救走，那我可能就落在他的手上我们如果知道铁鹰教要到，我们拿刀先跑都来不及呢，怎么敢藏起来？饶了我们吧！呃、你凭什么让我相信你说的话？走，走。确实不见了。江湖上，一定会因为这把刀的出现而激起血雨腥风。我一定要把屠龙刀带回武当，交给师傅定夺。的轻功啊，是武当的踢云纵吧？尊驾是谁？看阁下年纪，是武当七侠中排行第三的于三侠。
还是排行第四的张四侠呀？在下于代言，逼我上船，就是要谋我的性命，夺我这把屠龙刀，躲躲藏藏，小人的行径，何不现身出来与我一战呢？你是什么人？区区剑名何足挂齿。我听说于三侠也是一个行侠仗义的好汉，杀了不少危害的援兵，咱们也算是同道中人。我敬你几分，你将屠龙刀放下，我饶你性命如何？这般力气，落在你这等阴狠狡诈的人手上，岂不为祸无穷啊？敬酒不吃。是罚酒。你想要屠龙刀？此刀落入你手中，必定会滥杀无辜，危害整个武林，让这个武林陷入血雨腥风之中。不如现在我就一刀杀了你们。两千两黄金，这镖你接还是不接？我们说过，牵扯纠缠，这来历不明的镖，我们是不接的。好大的口气！不过我这两千两，你们想赚也不容易。我有我的规矩：一，都总镖头必须亲自押送；二，必须日夜不停赶路。十日内，由这临安府送至湖北襄阳府武当山，亲交张真人手上。三，若有半分差池，我要你们龙门镖局满门鸡犬不留。大哥，前面就是武当山脚了。近年来他武当派声势甚盛，今日啊，我们倒要看看他们是什么架势。是，是。在下临安府龙门镖局都大锦，敢问六位高姓大名啊？都兄，来我们武当有什么事吗？鄙人受人所托，送一个伤者上山，面见张真人。伤者？至于这位爷他是谁，怎么受的伤，我们一概不知。我劳驾问一下
，各位可是临安的龙门镖局吗？没错，在下就是都大锦，在下武当张翠山。大哥，咱们之前不是建起了武当七侠吗？怎么又多了个张武侠？尊家，真的是武当张武侠？侠字不敢当，在下有一事相问。你们这一路从临安过来，这一路上可发生过什么大事？请问张武侠，问这个干什么呀？本门的三师兄在外除奸，按道理说现在该回了，但却迟迟未归。张武侠所说的三师兄，难道是于于三侠？正是我三师兄于代言。他不是被你们师兄弟接回山上了吗？接回山上了。啊！我刚从山上下来，这一路没有发现有人上山呢。你们是在哪里见到的我三师兄？两次眼，啊！老道，你是不是在姓殷的手上？啊！是不是？是不是？啊！啊！啊！啊！还嘴硬！哼！啊！王八蛋！我们好意求解，你们武当就这样欺负人吗？你还说自己是无辜的吗？我们就是无辜的呀！当时姓殷的客官送来两千两黄金，叫我们送于三侠上山的呀！你拿了人家两千两黄金，还敢嘴硬？你没把我三哥送回武当山，反而将他交给歹人！我告诉你，这笔账就得找你算！徒弟，徒弟，冷静点，冷静点！我都大金办事不力，是该死。我们这不是来赔罪了吗？再说于三侠真的死了，有我们龙门镖局上下七十一口人陪葬。张武侠
这样，你是不是高兴点了？杜总镖头，此话怎讲啊？脱镖的殷科官说，如果这趟镖有所闪失，就会让我们满门鸡犬不留。如今，我们已经受了张武侠的教训，也算是赔过罪了。告辞。嗯哼，你，我三哥一条命就换来几拳教训，有那么容易吗？难不成你们武当还要杀人偿命吗？你们瞧瞧这金元宝，这元宝上的指印就一如我三哥的伤。你收了人家的元宝，就把我三哥交给歹人，对吗？你，徒弟。师傅，是少林的大力金刚指。我记起来了，当时接镖的几个人，好像还问我什么屠龙刀在哪儿。屠龙刀？什么屠龙刀啊？我怎么知道啊？行了，李挺，你带领七弟，随都总镖头回临安，帮忙保护龙门镖局的家小。师傅，师傅，你，你要保护他。不必了，镖局的事情就不劳烦武当各位大侠了。我都大人自有法子，多谢张真人圣意，告辞。走。据我所知，少林弟子中能练成大力金刚指的寥寥无几，而练成之人又都是得道高僧，他们绝不会做出这种。阴损的事，师傅，我看这件事情，少林派脱不了干系。那个杜大姐，她就是少林俗家弟子。伤你三哥的，是龙门镖局吗？拿他们出气公道吗？他们的家小有罪吗？他们没有杀三哥，行凶目的，显然是要逼供。莫非这件事真的与屠龙刀有关？武林至尊，宝刀屠龙，号令天下。莫敢不从。这几十年，一直流传在江湖，但是宝刀已经消失很久了。屠龙刀一出，那些丧心病狂的人为此争夺，这是自然的事情。这少林，也许为了怕自己武林泰斗的地位动摇，很有可能参与其中啊。远桥，师傅，明天你带领四弟一起去少林寺。虚心请教一下，看这大力金刚指是否有他人学过？记住，要以礼相待，小心从事。别忘了，你师傅也出自少林呐、啊。是师傅，弟子会谨慎而行。嗯，师傅，那我就去一趟临安，查查那个屠龙刀和那个脱镖的姓殷少年，三哥为何受伤而中的毒？我想。在那个少年身上，一定可以查到线索。翠山拜见，张翠山，张翠山，恨毒啊！我不过是留下二三百两金子，你就灭了我满门
就是你，就是你！我没杀人，我刚到龙门镖前。张翠山，你竟然还敢狡辩！你认错人了！大秦，是生是活，都无当张翠山。杀我满门，张翠山，你如此凶残，今天就让你血债血偿。我真的没杀人，少废话！今天就是要你以命抵命。都大姐认错人了，不如咱们先停下来，把前因后果捋清楚。还敢狡辩？我当杀我少林门人，今天便要你血债血偿、啊。啊啊在下鲁莽，还请姑娘恕罪。公子为何夜闯小女子的小船？在下武当张翠山，因为在寻找一个重要的人，以致有误上了姑娘的香船，视为唐突，得罪了。那你找到了吗？还没有。敢问姑娘有看到什么来历不明的人吗？这船上就只有我一人。敢问姑娘尊姓？嗯、外面下雨。还请姑娘回船舱避雨。貌美了，公子，请稍留。公子，伞上书画还能入你法眼吗？这笔魏夫人的名机帖，笔断一连，笔短一长，几近簪花写韵之妙。我认为这七个字中，“不”字写的最不好。
。我倒觉得这个“不”字，写得很自然，只是少了些含蓄，不像其余六个字，余韵未尽，观之，令人忘却。那就是了。我总觉得这字写的不惬意，却又说不出到底是哪里不对。见公子一语道破，小女子茅塞顿开。举举拙见，姑娘见笑了。听君一席话，胜读十年书。多谢公子指点。不敢，姑娘谬赞了。在下还有要事在身。就不打扰姑娘的清静。后会有期。我姓殷，他日有缘再向公子请教。姑娘姓殷，殷姑娘，你可认得我于桑哥于代言吗？姑娘莫怪，在下心中有很多疑团，所以想问个明白。又何必一定要问呢？委托龙门镖局送我于三哥回武当的，可就是殷姑娘吗？此番恩德，务须报答。恩恩怨怨，很难说得清楚。我三哥到了武当山下又遭人毒手，姑娘知道吗？我很难过，也很遗憾。那龙门镖局满门被杀，谁是凶手？姑娘知道吗？公子不如先进船舱避雨，请。不单是都大锦走了眼，连我也上了当。我早该想到，武当七侠英姿飒爽，怎会是如此阴毒之人？张武侠，你认得这暗器吗？少林梅花镖，正是梅花镖，而且为了毒药。少林是名门正派，按道理上讲，不应该给镖下毒。是谁伤你？我怕龙门镖局路上会出岔子，便沿途跟在了杜大锦身后，暗中保护。直到武当山脚，有六个人突然出现，冒充是武当六侠。杜大锦见到，便放下了于三下。离开了，我越想越觉得不对，所以就追了上去。手足，如今于三侠受了伤，你们不关心他的伤势，反而追问屠龙刀的下落。说，你们冒充武当弟子，究竟是何居心？那请问姑娘跟于太炎又是什么关系啊？我，既然没有关系，请不要在这里多管闲事。我偏要管。在下谢殷姑娘，舍命救我三哥。可惜我还是未能救下于三侠。那些人是什么来历啊？不知道，我只知道这梅花镖是少林派的独门暗器。这就奇怪了，后来害我于三哥手脚筋骨尽断的，也是少林派的大力金刚之人。我回到临安以后，想着都大锦师从少林，我便去龙门镖局向他们要解药。谁知我一进镖局，就遭到都大锦他们。和少林僧人的毒手对我痛下杀手，所以你就杀个龙门镖局鸡犬不留。是他们保护于三侠不利在先，又暗算我在后。那也不能随便杀人呐。那难道我就应该坐以待毙，束手就擒吗？你可以和他们解释啊。可以解释得了吗？你在龙门镖局被人误会，又可以解释吗？原来那个暗中的人。
，是你。是。那你为什么要伤害少林僧人，陷我于不义？这不是让我有口难辩吗？是他们又暗器伤我，又蛮不讲理，以多欺少对付你。我这是在帮你，你怎么还怪我？英姑娘，我还有一事不明，为什么他们见了我就认定我是杀人凶手呢？这件事情说来话长。我从武当回到临安之时，经过相反，刚好遇上水灾，遍地的灾民。我又刚好看见张武侠你正在教训杜大锦他们。都镖头，我就是看你在这吃香喝辣的不顺眼。你要是不把这两千两黄金拿出来救济灾民，我就拆了你的龙门镖局，杀的你鸡犬不留。张武侠可有这样说过吗？这话我是说过，不过我就是吓唬吓唬他们而已，从来没有想过要真的伤害他们。可我见到你行侠仗义，内心极为钦佩，所以就跟在你身后走了一段路。我又看见你穿了那身衣服很好看，所以我也弄了一套来穿。所以你就穿了和我一样的衣服夜闯龙门镖局，他们认不清你的样子，只认得衣服，就误认为我。是杀人凶手我。我不是有意要嫁祸于你的。你不是有意的，但是把我给害惨了。说到底，龙门镖局的人和你无冤无仇，你却把他们都杀了，真够狠辣的。我，你是在教训我吗？我长这么大了，还从来没被人教训过呢。张武侠大仁大义，我这般心狠手辣之辈。怎配与你结交，张武侠，请便吧。你这是干嘛？我不要你管，我自己找死，跟你有什么关系？你走，我不要你救。我张翠山从来没有见过像你这么无理任性的姑娘。那你今天就是见到了。
，殷，殷素素，殷素素，道歉。各位江湖豪杰，齐聚天鹰教羊刀大会，恭迎教主千金，紫薇堂堂主殷素素姑娘。必教心境得一柄宝刀。名叫屠龙刀。毕教教主，诚恐各位英雄不知道屠龙刀以为毕教所得，所以奉请各位驾临，一睹宝刀真面目。有请殷姑娘扬刀立威。
武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。今日请各位来，除了一睹宝刀风采以外，还有一件事情要向各位宣布。你们听着，从今天开始，再也没有海沙派、神拳门、聚精帮，江南只有一个天鹰教。林堂主，你这话什么意思、啊？我的意思是。从今天开始，你们就要归顺天鹰教门下，供天鹰教差遣。你们天鹰教向来咄咄逼人，如今得寸进尺，这样做你们未免也太过分了吧？就是太过分了，太过分了！我们誓死不从。对，对，对，对，对，誓死不从。看来我没有选择的余地，白堂主，顺我者昌。逆我者亡。还有谁敢不服？凡是不加入我天鹰教者，都给我站出来！等一下。张武侠，真巧。你怎么会来这里？屠龙刀和我三师哥的伤有关系，我自然是要查清楚，这把刀是从哪儿来的。这刀是我从袁冰手里抢来的。抢来的？那我再问你。发生什么事了？阮，阮都被炸了。谁干的是谢前辈，我天鹰教与你素不相识，为何一上岛便毁船杀人？这刀是我天鹰教的，这刀是你们造的，这把刀是你们从别人手里抢来的，如今落在我谢逊的手里，那就是我的天空地道。我再说一遍，这刀是我天鹰教的。
这把刀我要带走，大家没有意义吧？谢前辈，德高望重，名扬四海，完全有资格拥有这把宝刀，我们大家都非常赞同啊！阁下，是海沙派的帮主袁广波吧？正是在下，我师傅是谁？又是何门派？我做过什么好事？这，这些你都不知道，还是我德高望重，名扬四海，真是阳奉阴违，一派胡言。我谢逊就见不得你这种卑鄙的小人。西南菜余姚，你害死了张登云全家。上个月初，又将欧阳玉清在海门害死。这些都是你干的好事吧？神泉门过掌门是吧？在下过三泉，见过谢老前辈。崔飞烟是你什么人？是我嫂子。你嫂子？你破奸不成，将他害死，可有这事？还有，巨鲸帮卖帮主。就在今年五月，你抢劫了一艘远洋的海船，将船上几十号客商赶入海中，溺水而亡，还将七名妇女轮奸致死，真是天理难容。我谢逊最讲道理，你们三个人一起来。如果打赢我，你们可以走；如果打不赢我，明年的今日就是你们的死机。放心，我不会用这屠龙刀。这样的话，你们三个人一起来，或许还有胜算你们这些人都是有眼无珠，错入石门，就应该死。谢前辈。哎，这些人和你无冤无仇，你为什么要杀他们？这些人，没有一个人不曾做过恶事，没有一个人不曾杀过人，所以他们就应该死。你的意思是，这些人死有余辜，罪有应得。没错，那你这样滥杀和他们又有什么区别呢？区别，就在于我的武功高，他们的武功低，强者胜，弱者败，这，就是区别。谢前辈，我知道你武功高强，但我更想告诉你，人和禽兽最大的区别就在于懂得是非。你这样恃强凌弱和禽兽，又有什么区别呢？我们都是练武之人，理应除强扶弱。谢前辈武功高强。我敬仰你，若是谢前辈能够行侠仗义，那才是苍生之福啊！行侠仗义，我为什么要行侠仗义？行侠仗义就是伸张正义，替天行道，使得善有善报，恶有恶报。一派胡言！你说这个武林之中，真的善有善报，恶有恶报吗？天道难言，人事难知，但求心之所安，意所当为。你叫什么名字？晚辈，武当张翠山。嗯，真是没有想到，武当的人也跟谢某抢着屠龙宝刀。我们武当对这屠龙刀没兴趣，但是这把刀和我三哥受伤有关系。哼，张三丰的弟子见识也很是平凡，看来这张老道没什么了不起的嘛。
啊！谢前辈武功盖世，在我师父眼里不过是匹夫之勇罢了。大丈夫岂能贪生怕死？如我，可以；如我师门，不行。张三丰，开创宗派，想必在武学上面有独特的造诣。张武侠，你擅长什么？谢某倒要领教一下。谢前辈，屠龙刀你已经拿到手了，领教就不用了吧？你们二位郎才女貌，一对璧人。原本我也不想，只是事实如此，我不得不杀你们。你这话什么意思？如果在这孤岛上留下活口，不出几日，那么江湖中人都知道我谢逊得到了屠龙宝刀。哼，今天来偷，明天来抢，谢某人岂不是很烦？其实你早已打定主意要杀人灭口。没错，你是晚辈，我就让着你点儿。兵器：拳脚、轻功、暗器、内功，你随便用，我来奉陪。如果你输了，就当你是自杀。那要是你输了，也自杀吗？嗯，我怎么会输呢？准备出手吧，谢前辈。既然前辈逼晚辈出手，那我只好奉陪了。如果我输了，任由前辈处置；若是侥幸赢得一招半式，我不需要前辈去死，只求前辈答应我一件事。说，你疯了！生死攸关，怎么能任他处置？你跟他比什么？你有把握吗？没有，尽力而为。一会儿若是输了，我们就见机逃走。别管我了，赶紧走，有多远走多远。笔、写字，去则全，往则直，挖则盈，闭则新。少则得，多则获。是以圣人抱一，以为天下事。不自见，故明；不自是，故张；不自伐，故有功；不自矜，故长。夫。唯不争，故天下莫能与之争。尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。一天不出，谁与争锋？有气势，有韵味，我写不出来。谢某佩服。谢前辈，你输了，可不许抵赖。张武侠欲武学于书法之中。
，另辟蹊径。谢某大开眼界，佩服，真是佩服。谢某输了，你尽管吩咐。晚辈岂敢吩咐？只是斗胆相求一事，就是请前辈饶了岛上这些人的性命。你可以让他们发下毒誓，绝不往外透露。哼！我从不相信任何人发下的毒誓。你什么意思？你想抵赖吗？那又怎么样？你们二位，我可以饶恕，可那些人不行。委屈二位，暂时失踪。谢前辈，你把岛上的船都烧了，那些人怎么回去啊？他们留在岛上，自生自灭，干干净净，岂不更好？庄子的《秋水篇》中说：“天下之水，莫大于海。万川归之，不知何时止而不盈。”然而海并不骄傲，只是说：“吾在于天地之间，有小石小木之在大山也。”庄子真是了不起，胸襟如此博大。是啊，夫行千里之远，不足以举其大；千仞之高，不足以及其深。也想起你师傅了，你怎么知道？看你脸上的神情就知道了。千里之远，不足以举其大。当时除了张三丰道长外，恐怕没有第二个人担当得起了。你很聪明，真心羡慕你有这样一个德高望重又武功高超的师傅。我若有机会一睹张真人风采就好。你如果真的想见他，若能回到中途，我可以带你去武当山见他。真的吗？你武当是名门正派，你不怕我是魔教妖女，会玷污你们武当的名声吗？
，我们的方向是错的。啊？怀中头应该在西边，可我们的船现在在向东去。谢前辈，我们的船方向是错的，中途在西边，可是我们的船现在在向东驶，一直向东，没错。向东是茫茫大海，去那里干什么？你还不快让艄公转舵！我早就跟你们说过，为了这把屠龙刀，我必须要找一个安静的地方思考，他为什么是武林至尊？为什么又可以号令天下？中途乃纷扰之地，如果江湖中人都知道我得到了这把屠龙刀，今天来偷，明天来抢。岂不是麻烦？因此，我要在这茫茫大海当中，找到一个人迹罕至的地方，定居下来。谢前辈，你可以找一个地方思考，那得先把我们送回去啊。如果把你们先送回去，那我的行踪，岂不是泄露？谢前辈，你到底是什么意思？有请二位，跟我在那荒岛上，快活逍遥的过日子。那如果十年八年你还想不出来刀中的秘密呢？那你们就陪我十年八年。如果我一辈子想不出来，那你们就陪我一辈子。一辈子？那怎么行啊？我在王盘山的时候看得出来，你们二位在危难之时，关切之情溢于言表。二位有郎才女貌，如果到了荒岛之上，你们结为夫妻。生儿育女，岂不美哉？谢前辈，你别说笑了。哈哈哈哈你看看殷姑娘的样子，就知道我说的没错。谢前辈，我张翠山是个言而有信的人。如果你不信我，我可以对天起誓，绝对不会向任何人透露今日的所见所闻。我不相信任何人。在我二十八岁那年，我就发过重誓。看看我的手指。就在那一年，我最尊敬的人，我生平最崇拜的人，欺辱了我，之后又杀了我全家，因此我断指发誓，谢逊有生之年绝对不再相信任何人。谢前辈。那你的深仇大恨，现在报了吗？害我的人武功极高，我伤不了他。我若不是为了报这血海深仇，我夺这屠龙刀又有何用？我又何必苦苦的想着屠龙刀的秘密？以往，以我的脾气，二位是活不成的。哼，我看二位是一对璧人。不是一般的俗流，倒不如跟着我找一个荒岛，逍遥的生活也不错啊我们现在得先想个办法把那家伙制服了，然后才能脱身。啊，你是想暗算？暗算？那不是她丈夫所为，只是咱们俩的功力远不及他。不如我先叫醒他
，然后和他比拼掌力，你在一旁用暗器助我，但是千万不能下毒。咱们俩以二胜一，已经是胜之不武了。<笑>如果你们想偷袭我，可能有一线机会，可非得要什么正大光明，保全你们名门正派的侠义之风，真是自讨苦吃啊！好啊，来，谢某跟你们比试比试。我的掌改为拳，一拳下去，他的筋骨必断。我看你心痛不心痛？我不要！你还能等什么？沈前辈，我们跟着你便是。你快撤了掌力吧！你快撤掌！如果你们不存有一心，我就饶你们性命。我们本就没有一心，你快撤掌！我求你了。你待他发誓。出手啊！待他发誓。赵五哥，我们不是谢前辈的对手，就陪他在荒岛上住个一年半载吧。我带你立个誓，我尹素素和张翠山愿意陪伴谢前辈左右，直到发现屠龙刀的秘密。我二人若起一心，立刻死于刀剑之下。习武之人，死于刀下，有什么稀奇？嗯，好、啊，好、啊。啊我二人若起一心，叫我，叫我活不过二十岁。收手吧。好。嗯。五哥，五哥，五哥，你没事吧？谢逊，五哥若有不测，我跟你拼了。我的掌，他竟然挡了这么长时间。武当弟子，武功果然了得。放心吧，他死不了。没事吧，五哥？你为什么不出手？啊？
你的妻子，快偿命！都放开我！我让你血债先偿。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。希望なんす。そうそう。そうそう。你怎么样？怎么样？啊？你怎么样？太好了。五哥，我好害怕。这位师太，您是不是走错门了？我这儿可是妓馆呢，不是道观。我可没查禁您，更没什么神佛参拜的。就是，请回吧。我一不是来喝茶，二不是来拜神，我是来讨人的。天鹰教神蛇坛坛主，亮招吧。这几座岛屿之间植被林密，他们很有可能会藏身在那里。你们到底有没有给我找过？少主，这海沙岛、蓬莱岛，我们都找过了。这么多岛屿，这不是大海捞针吗？什么叫大海捞针？呃，根据当时的风向和水流，这艘船指定往北走。即便是把这海图上所有的岛屿给我翻个底朝天。你们也要把我妹妹和谢逊给我找出来！少主，灭绝来了。不说没关系了，你们尽管逞强吧。我徒弟少了一根头发，我就让你们不得好死。给我搜！是。师太大驾光临，有失远迎，罪过，罪过！哼，臭小子，少废话！素闻峨眉弟子个个是花容月貌，今日一见，果然名不虚传。想不到师太今日是破戒开荤，带领弟子一同光临小号，令小号是蓬荜生辉啊！师太，不如您带领众弟子。改其意志，转盈昌业，普度众生，如何？<笑>你
少主，少主，少主。机关的，嗯嗯嗯，大家找找看，好，好。见不到你了，都怪你这个笨蛋，没守好岗位，又没及时回车堵截，害我们妖人所擒。丁师姐，教主。教主，爹，你就是殷天正师太，果然是名不虚传，调教了这么一群视死如归的弟子。幸亏，刚才及时制止，否则桃李折损。师太，情何以堪呢？弼徒的确学艺不精，可是择善固执是每个学武之人应有之意。殷教主逆道而行，难免瞧不起他们。还不自己站起来，休要劳烦长辈。哼！站开！殷教主可知道，为何？我取号灭绝，一个修道之人，取了个狠毒的法号，倒真的是耐人寻味呀、啊！愿闻其详。灭绝是我对天下苍生许下的承诺，对这些邪魔外道，灭之绝之，毫不留情。我天英教是正是邪，无需外人判断。师太若真有本事，何不自行查找？那日，在王盘山大会的讯息，今日，你指使你的这些弟子四处窥伺，骚扰本教。你这么做，只会自取其辱，不会有什么好结果。看来今日你我一战，在所难免。我殷天正向来不会欺负女人，我让师太三招，请。狗眼看人低
你自己别后悔才好。灭绝师太，看来你我今日很难分出高低。人已经得回，何不就此作罢呢？说的也是。我们走。苏总，回来。畜生，怎么能干出这种下三滥的事情？掳走人家女弟子，囚禁于这妓馆，羞辱妇女。非英雄所为，爹，是他们一直自扰不休，我才出此下策。你儿子我，并未真正羞辱过他们。你荒唐！一时说非闭关，伏耳目，开设这妓馆作为分舵，方便收集情报；一时路人威吓，把这妓馆作为监牢。从今日起，解散这妓馆，不得你再踏足花街柳巷半步。爹，师兄。是当年，我丢失了本派祖传的倚天剑，以峨眉的剑法，今日一战必定能够把那魔头除掉。师傅，您的剑法独步天下，其实不一定要有倚天剑才能发挥作用。弟子不过是略通皮毛，却已经受益匪浅了。要不是你学艺不精，今天怎么会落到那个魔头的手上呢？相府啊。你给各位师姐说说，以我们峨眉的武功，加上倚天剑，怎么样才能发挥最大的作用？啊、师傅，其实弟子当日也只是胡说的，我也不太清楚这其中的奥妙。你只是不想让各位师姐难堪而已。学无前后，达者为先。你这位小师妹，虽然入门最迟，可是悟性最高。你们几个要好好的跟她学习，知道吗？是是是。剑之主。我们这一直向北飘，这这海水是越来越冷了，再这样下去，我们会被冻死的。不会的，不会的，只要不放弃，就有希望。
。府兵，我们又到府兵上去，剑之处。休息一会儿就好了。我们现在虽然离开冰冷的海面，但这茫茫大海，不知道会飘到哪里。看来我们是真的要死了。既然上天把这块浮冰送给我们，那天意就是让我们活下去。你相信我，我们一定可以度过这个难关的。我们就能活下去了这个地方好生奇特，明明是被冰雪覆盖过的严寒之地，但是在这冰天雪地之间，居然还有一座冒火的山口。这一冷一热，在岛上并存，倒也是别有一番风景。这里缥缈荒芜，又离中土甚远，我们怕是回不去了。我可一点不想回去，五哥，我有句话想问你，你可不许骗我。如果我们还在中原，没有经历过这些危难，你还会像现在这样对我吗？素素，你我之间始终正邪殊途，你知道吗？也许我师父不会同意我们在一起，也许你爹也不希望我们相好，也许我们……我也这么想。那日在船上，你和谢寻拼掌力，我几乎好几次都想发暗器助你。但我始终都没有出手。为什么？我还以为是你爸误伤我。不是的，如果那天我伤了他，我们就可以逃回中原，你就不会和我在一起了。或许你心中会怪我。其实那日在临安船上一别之后。我心。
来照顾你。皇天在上，我张翠山今日与殷素素结为夫妇，从今以后，福祸与共，生死不离，永不相负。老天保佑，愿我二人生生世世永为夫妇。人世的纠缠，难舍难断。日后若能重回中原，我殷素素一定洗心革面，痛改前非，积德行善，绝不敢再杀一人。若为此事，天人共泣。这里有淡水，这溪流一定是从这些雪山上的万载玄冰融化而成的。这座岛上既有万载玄冰，还有长久不灭的火山。我们就叫它冰火岛吧。冰火岛。就叫他冰火岛。哎，五哥，你看，那里有只兔子。素素，你小心点儿，快点儿。素素，别追了，兔子跑没影了。哎，五哥，你看，那里有个山洞。走，过去看看去。素素，这里边暖和多了。是啊，你看，这儿也有水。我原本还担心入夜之后我们会睡在冰天雪地里，现在好了，什么都不用怕了。是啊，老天保佑。现在我去找一堆柴，把火生起来。嗯。老天真的在帮我们，在这岛上，我们算是有家了。好，我们有家了